A blessed afternoon, everyone. I am privileged to introduce to you our distinguished resource speaker for today. He is an assistant professor of political science at the University of the Philippines in Diliman. He was the speaker for the 15th Jaime V. Ongpin Annual Memorial Lecture on Public Service in Business and Government in 2016, where he delivered a lecture criticizing the federalism project of the Duterte administration. He teaches a course in UP on the institutional design literature in political science, which studies how the specific design or redesign of country's political institution, such as its system and form of government, electoral system, party system, legislative structure, and judicial system, affects or will affect among others, the accountability, representation, popular empowerment, <coughs> elite capture, and coherent policy making of the state. He also teaches a course on the current federalism project in the Philippines in the same university. Dear friends in Ignatian Morian community, malugod po natin tanggapin ang ating panakuhing tagapagsalita Sa hapong ito, si Prof. Jean Laksa Pilangi. Dapat pa tayo ng bakery mo na? Ang lecha. Maging lang ako po sa inyong lahat. Ito na po ang aking lecture ay ang proyektong federalismo na nag-resist yung Duterte, mga papala, lahat ng mga talabahasa na ang institusyon. Uh, una sa lahat, isa pong pasasalaman. Nais pong magpasalaman sa lahat ng buho-buho ng St. Mary's College. Ako ay yung website. Sa pagkakataong maging speaker, sa usaping katerdisi ng inyong spreader. Ay tatlong layunin ang aking director ng inyong ako. Una, makapagbigay ng makayang pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng isang federal political system. Pangalawa, may pakilala ang kahalagahan ng institutional design literature sa pag-intindi ng proyektong federalismo ng Administrasyong Duterte at ang pangkalahat ng kampanyang Charter Change. At pangatlo, makapagbigay ng mga babala sa mga seryosong pangali ng pag-overhaul sa Konstitusyon ayon sa pagkingin ng mga dalubhasa ng institusyon ng design. Palakas ng lecture or outline. Palakas. Una, may isang pagpapakilala sa Institutional Design Literature. Pangalawa, may isang paliwanan kung ano ang federalismo. Pangatlo, tatlong babala mula sa mga dalungkasa ng Institutional Design Literature para sa proyektong federalismo ng Administrasyong Duterte at sa pangkalahatang kampanya ng Charter Change. Uh, you be a YouTube channel. Ang um, lecture ko po nitong hapon ay isang pinaiksing versyon ng aking UP lecture sa federalismo na aking kinigay ng Nobyembre 11, 2017. Para po sa nagnanais mapanood ng isang mas malali at mas mahabang pagkalakay sa pati nito, ang aking pong November 11 lecture ay mapanood sa UP educational website na ILC Pilipan. Uh, ito po ay screen grab ng lecture ng ILC Dilipan. O di kaya sa aking YouTube channel. Yan po ang aking YouTube channel. Pakita po ang video ng Federalism and the Institutional Design Division. I-Google lang po ang ito ng Federalism and Institutional Design Division at lalabas na po. Uh, may isang pagpapakilala sa Institutional Design Literature. At sinabi kong Institutional Design Literature, ang institutional po, ibig sabihin niyan, ay institutions. Ang institutions po, 
Ito po ay mga kalitong o rules na nakaka-apekto sa strategiya ng mga aktor ng Estado at Ibunan o state and social actors. Dalawa po ang tipo ng rules na informal o ay hindi nakasulat at mayroong pong formal. Kahapon pong ito, ang ating interes ay ang mga formal na mga rules. So, formal rules po ang i-discuss natin itong kapon. At pag sinabi pong formal, ito po ay mga nakasulat bilang batas, regulasyon, konstitusyon, tratado, at iba pa. Ayon po sa isang kanyang na American Political Scientist na si John Kerry. Ang Constitution po ang pinakamahalaga sa lahat ng formal rules. Ayon po sa dalawang kanyang na political scientist muli, si Alfred Stefan at Cindy Scott, ang Constitution po ang pinakamahayang institutional framework ng isang demokrasya. Mula po dito, pinagkagalingan ng mga fundamental na formal rules na nagluluwag ng iba pang mga institusyon. Halimbawa, ang ating pong 1987 na saling ng batas, 1987 Philippine Constitution. Mula po dito, nanggaling po ang legislative na sangay sa Article 6, ang uh, executive na sangay or executive branch, Article 7, ang um, judicial na sangay, Article 8, ang ating mga constitutional bodies na makikita sa Article 9, uh, at ang gobyernong lokal, saan po ang sating federal at decentral research code ay umiikot, Article 10, at uh, sa iba pang mga institusyon na makikita sa iba pang mga articles. Ay halimbawa po ang Bill of Rights ay nasa Article 3. Ang salinang batas ang pinaka-importanting formal na meta-institution meta -institution ng demokrasya. Ang meta-institution po ay institusyon na pinagkumulan ng iba pang mga institusyon. Ang sinabi pong institutional design, ito po ay ang pagkakaiba sa pagkakaayos ng formal rules. Halimbawa po ang forma ng gobyerno. Pag sinabi po namin natin sa aming disiplina, political science, ito po ay relasyon sa pagitan ng executive at legislative. At ang tawag po namin dito ay horizontal relation o ahalang na relation. Ang institutional design ng forma ng gobyerno ng isang bansa, kung magkahiwalay po ang legislativo at ehekotibo, ang tawag po natin dyan ay presidential. Kung magkasama po, ito ay parliamentary. At kung may hybrid po, kung saan ang presidente ay direct ang binoboto pero may prime minister din po na pinipili ng parlamentaryo o ng parlamentan parlamentary o ng parliament ang tawag po natin dyan ay semi-presidential. Pag sinabi po natin institutional design literature ito po ang nag-aaral kung paano ang disenyo o pagpalit disenyo or redesign ng mga political institutions ng isang bansa. At political institutions po, tulad ng forma ng gobyerno, sistema ng gobyerno, electoral system, party system, na mani-discuss po natin, again, kung ako, legislative structure, judicial system, at constitutional bodies, kung paano po ang disenyo ng mga institutions ito, ay naapektuhan o maapektuhan ang accountability, representation, popular empowerment, elite capture, at o matinong policy making at iba pa ng gobyerno. 
Ang um, iba pong tawag sa institutional design literature ay constitutional engineering literature, constitutional design literature, institutional approach, o simply pong new institutionalism. Ito po ang literatura ang ating gagamitin itong hapon. Ang institutional design literature po ay kinagiginanan ng mga pinakamalalaking pangalan sa disiplina ng political science o ang hampang politika. Uh, pati na po ang mga nagwagi ng Johan Sweeter Prize in Political Science uh, para po yan ang Nobel Prize ng aming disiplina at binibigay po ito ng isang universidad sa Sweden, ang uh, Uppsala University. At uh, binibigay po ito sa Dalubhasa na sa tingin ng foundation ay nagbigay ng pinaka-importante ng bago sa political science. So mga iskolar po na gagamitin natin ay ang pinaka-mahubusay sa aking disiplin. Um, may sing-taliwanan kung ano ang pedalis. Uh, pero wala po tayo sa definisyon. Uh, isang kasalukuyang definisyon ng pedalis ay makukuha natin sa international idea sa kanyang 2015 primer federalism. Ang uh, idea po ay isang international NGO Ito po ang international, um, assistance, international uh, assistance for Democracy and Electoral Assistance. Ayan po ang kanyang website. Uh, ang definition po ang gagamitin natin ay ang federalismo ay isang sistema ng gobyerno na, na, na nagpapakat ng isang konstitusyonal na hatihan ng mga kapangyarihan sa pagitan ng nagkakaibang kanilil ng gobyerno. Uh, sa hapong ito, tututukan po natin ang konstitusyonal na hatihan ng mga kapangyarihan at ito rin po ang sistema ng gobyerno na maaaring napansin nyo ay nabanggit ko na sa inyo natapos sa forma ng gobyerno. So, dumako po tayo sa sistema ng gobyerno. Um, pag sinabi po sa disiplina ng political science na sistema ng gobyerno, ito po ay yung relasyon sa pagitan ng gobyerno sentral at gobyerno global. At ang relasyon po ito ay vertical o pakayon. Kung ang form of government po kanito ay horizontal o pakalang, ito naman po ay isang vertical o pakayong relasyon. Ang tawag po, magsimula po tayo sa unitary na sistema ng gobyerno. Ito po ang kasalukuyang sistema ng gobyerno ng ating bansa. At unitary po, ang gobyerno sentral ang tanging bukal ng kapangyarihan. Siya po ang may final na desisyon. Siya po ang nag-iisang sovereign na kinikilala ng konstitusyon. At ang gobyerno lokal naman po ay nasa ilalim ng sentral. Maaaring magdelega o delegate ng mga kapangyarihan ang gobyerno sentral sa gobyerno lokal. Uh, I-represent po natin yan ilang ang araw. Ang unitary system na sistema ng gobyerno o ang unitary na sistema ng gobyerno ay mula ay decentralized tulad po ng Singapore. Ang Singapore po ay walang kapangyarihan na dinedelega sapagkat wala na pang kung local government ang Singapore. Isa po siyang city-state. Hanggang highly decentralized tulad po ng Norway, na maraming kapangyarihan ang dinedelegan ng gobyerno sentral sa gobyerno global. Sentral po natin yan ang isang mas uh, luso na araw. Ang unitary system, ang unitary na system ay pwede mas decentralized pa kaysa ilang mga centralized na federal na mga bansa. Um, importante pong um, maintindihan ito Mamaya sa ating talakayan, hindi pong ibig sabihin na para federal ay sigurado ng centralized na o pag unitary ay centralized o decentralized. Depende po yan sa pagkakadesign, design yung ang sistema ng gobyerno. Halimbawa po, Indonesia sa Malaysia. Ang Indonesia po ay unitary pero mas decentralized po ito kaysa sa Malaysia na federal. Uh, Gayunpaman, unitary pa rin po ang Indonesia, 
bilang sistema ng gobyerno niya dahil bagaman maaaring magdelega ng mga kapangyarihan ang sentral sa lokal unitary system pa rin po siya kasi po ang mga kapangyarihan nito ay pwede pawihin ng sentral hindi po ito constitutional guarantee kung federal na sistema ng gobyerno sa mga usaping ang gobyerno ng sentral ang may exclusive jurisdiction ang sovereign po ay ang gobyerno ng sentral ito po ang may final na desisyon wala na pong pwede magbago ng desisyon sa mga usaping ang gobyerno ng lokal ang may exclusive jurisdiction sa federal system ng gobyerno ang gobyerno ng lokal po ang sovereign at ang desisyon po nito ay hindi na pwede taguhin ng gobyerno ng sentral. Gawin um, po natin ang relasyon bilang okay, isang power. Uh, ang kapangyarihan ay hindi maaaring bawingin ng gobyerno ng sentral mula sa gobyerno ng lokal dahil hindi naman po dinilega ng gobyerno ng sentral ang mga kapangyarihan nito. Kundi, galing mismo sa konstitusyon. Ang tawag po dyan ay soberenyang konstitusyonal ang bawat lagad ng gobyerno sa itas isa. Muli, ang federalismo ay maaaring highly centralized. Halimbawa, ang Venezuela. Hanggang highly decentralized. Halimbawa, ang Estados Unidos. Sa mga usaping parehang gobyerno ang may sabay na jurisdiction o tawag po dito ay concurrent or shared jurisdiction. Maari po natin i-diagram ang relasyon na ito bilang ang gobyerno sentral at ang gobyerno lokal. Mawapansin niyo po na hindi pa rin po din pantay ang, ang status ng dalawang gobyerno dahil po sa konsepto ng federal paramount C sa federalism. Ang, ang pangingibabaw ng sentra kung sakali pong may patupong galing sa jurisdiction uh, between gobyerno sentral at gobyerno lokal. Kung nais nice itong na mas malalim pang kalakayan tungkol sa federalismo at uh, ang kanyang institutional design ng kanyang mga institusyon ay maaari itong tignan ng ating uh, YouTube uh, Susunod na po tayo sa listahan ng mga federal na mga bansa. Ang Handbook of Federal Countries noong 2005, ito po ang um, cover ng Libromit ng Handbook of Federal Countries, ay nalista ng dalawang put libang federal na mga bansa. Ito po ang mga bansa. Um, interesting po ito dahil marami po hindi familiar kung aling bansa ang mga federal. Kung may tindihan po natin ang uh, listahan nito, ay mas madali na kung may tindihan ang performance ng mga federal countries. Kagaanin ko po ang listahan kung Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Canada, Comoros, Ethiopia, Germany, India, Malaysia, Mexico, Federated States of Micronesia, Nigeria, Pakistan, Russia, Serbia, Montenegro, South Africa, Spain, St. Kitts, Nevis, Switzerland, United Arab Emirates, United States, and Venezuela. Um, Serbia and Montenegro ay hindi na po kasama dito dahil ang Montenegro po ay naging independent state simula 2006. Um, ilang iskola po ang hindi nagiging komportable sa listahan ng Handbook of Federal Countries na nagsama ng South Africa at pati na rin po Spain. May mga scholar po, kasama na po dito, na ang tingin po sa Spain at South Africa ay unitary. Pero hindi na po natin kailangan puntahan ng dibati. Ang Forum of Federations itong nakalipas na buwan lang po 
and error 2018, uh, ito po ang kanyang website, ay nagista ng dalawang kutapat ng federal na mga basasal. Nagulat pa rin po ito ng dating listahan maliban sa ilang magbabago. Nagagdag po ang Iraq, Nepal, at Sudan. Wala sa bagong listahan po ang Comoros, ang Federated States of Micronesia, at St. Kitts and Liz. Pero sila po ay federal pa rin. So, kailangan po natin na youthin ang listahan ng Foro of Federation. So, ang samantala ang listahan po ay ang 27 federal states na ilan po natin ang Comoros o Pinedek, ang Comoros, Micronesia, at St. Kitts and Liz. Ito po ang dalang po itong federal states. Kung mapapansin niyo po, ang ang bansang kung ito, ang mga bansang kung ito ay bubo sa 40% ng populasyon ng mundo. Nagamitin po natin ang census ng United States, uh, uh, Bureau of Census, in terms of world population po. Uh, Anong na mga bansa ang nasa top 10 na may pinakamalaking populasyon? Uh, uh, ano po kaya ang uh, ang pinakabunan na labas. China po ang pinakamalaking populasyon. Ang um, yeah, tama po, India ang susunod. Ang pangatlo po ay ang um, United States. Um, ang lima po ay nasa Latin America. Siya po ang pinakamalaking pansa. Uh, Side letter B, uh, yan po ay ang Brazil. Pupunta po tayo sa Asia ang susunod. Ito po ang Pakistan number 6. Ang susunod po ay ang pinakamalaking bansa sa Africa in terms of population po. Ito po ay ang Nigeria. At ang pangsya po ay ang Russia. So, ani na bansa ang nasa top 10 na may pinakamalaking population. Um, pero minorya lamang po sa pangkalatang 195 states. 14% lang po ng federal ang um, federal state eh, sa buong populasyon ng mga status sa buong mundo. So, 40% in terms of population, 40% in terms of numbers. Um, kung dumako po tayo sa Freedom House, Freedom in the World 2017. Ito po uh, cover photo ng kanilang libro. Ito po ay annual assessment ng um, performance ng mga demokrasya sa buong mundo. Um, ayon po dito sa listahan, 18 sa 27 federal states ay electoral democracies. Pag sinabi po nilang electoral democracies, ibig po sabihin ito, ang pinaka-importante ng mga pinuno ay binoboto sa isang popular at competitive na election. Maaari uh, pong magkamali kayo ng kininyo pag federal states ay demokrasya, kasi po, ang talakayan ng mga nagsusulong ng federalismo din sa Pilipinas, ay i-improve daw po ang demokrasya. Pero, hindi po lahat ng federal states ay democracy. Marami po sa kanila ay authoritarian o kinamumunan ng mga diktador. The electoral democracy is ay 67%. Um, to i-identify po natin ang mga hindi electoral democracy o yung 33% po dito sa listahan. Uh, ito po ay ang Ethiopia sa Africa, Iraq, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Russia, Sudan, United Arab Emirates, at Venezuela. Um, Samantala po, 105 sa 168 unitary states ay electoral democracies, o 63%. Kung hindi po nagkakalayo ang performance ng federal at uh, unitary in terms of electoral democracies. Uh, Dumago po tayo sa International Human Development Indicators or HDI ng uh, Human Development Reports ng United Nations Development Program. Ito po ay ginagamit ng mga iskola dahil mas accurate po na uh, sukatan ito sa well-being ng populasyon ng isang bansa. Ito po ay pinagbubo ng tatlong indices. Ang Life Expectancy Index, gano'ng pahaba po ang buhay ng mga tao sa isang bansa 
Na-indication po ito ng kanilang kalisugan at access po sa mga health services, um, education index, sukatan po ito, um, gano'ng kahabang um, pag, um, pag-stay po nila sa eskwelaan. Na-interesting po para sa mga administrator at mga teacher na nandito sa St. Mary's College at ang GNI per capita na mas accurate po na uh, indicator kesa po sa seating uh, per capita niya. Ito pong tatlo ay pag pinagsama ay ang Human Development Index. Ang performance po ng Philippines, ang index po natin ay 0.68, 0.682 at hindi po ganun kaganda ang ating performance sa HDI. Ang rank po natin ay 116 out of 188 countries. So, pero nasa ang ilalim na kalahating po tayo in terms of human development indicators. Pero, baari po kayo magulat kung ihahamping natin ang performance ng Pilipinas sa HDI, ang Pilipinas bilang isang military system sa mga federal countries na kahalitulad ng kanyang economic development. So, may mas matapas na HDI score ng Pilipinas kaysa one-third ng mga bansang federal. At ito, ito po ang bansa, Comoros, mas maganda po ang performance ng Pilipinas sa Comoros, Ethiopia, India, Iraq, Micronesia, Nepal, Nigeria, Pakistan, South Africa, Sudan. Kung titiklan, kung titiklan lang natin ang mga bansang federal sa Asia, Galing po natin ang, ang ibang mga bansa, especially po yung mga andun sa mga mauunlad na lugar sa uh, Western Democracies. May mas mataas na HDI score ang Pilipinas kaysa may higit kalahati ng mga bansang federal na nasa Asia. Mas maganda po ang performance natin kaysa sa India, Iraq, Micronesia, Nepal, Pakistan. Ngayon po, kung titignan lang ang mga bansang federal sa Asia na mga demokrasya, electoral democracy, eh maaari po kayong magulan dahil tanging Australia lang po ang federal na electoral democracy na mas mahusay sa Pilipinas sa kanyang HDI support. Uh, nagugulan po ang aking mga tagapakinig pag binibigay po ang aking tong bahagi ng lecture na ito. Kasi po, sa kampanyang federalismo din sa Pilipinas, uh, nakain ko po ito, mahalagang laging sa isip ang malaking pagkakaiba ng mga bansang federal kung kapag pinakikinggan ang mga proponents ng federalismo sa Pilipinas. Uh, na binabangkit ang ilang mga well-performing na bansang federal tulad ng paborito po nila, Germany, Malaysia, Switzerland, United States, Australia, at Canada. Habang hindi binibigyang pansin ang mga problematikong pansang federal. So may selection bias po kaagad ang kanilang mga examples. Ang mga problematikong, problematikong pansang federal punto ay Argentina, Brazil, Comoros, Ethiopia, Iraq, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, Russia, uh, nasa bagaman maulad po ang state, ang ipong kanyang problema sa Catalonia, nari pong uh, uh, nakamakros niyo po ang news report, pag-iwalay na ang Catalonia, pag-angkang pag-iwalay na ang Catalonia. Mula sa Spain, ang Sudan po na may civil war na ngayon, okay, or ang Venezuela, na naging basket case po ng Uh, federalismo. Uh, Busan po nitong nung nakalipas na taon sa kalita ng pukaapon dahil po sa hindi ng economic crisis nila point, ang average loss ng weight po ng population ay 24 pounds. Hindi po sila nagkadayan ito po ay dahil sa gutom. Dalawang beses na lang po silang kumakain dahil sa crisis nila uh, sa politika at ekonomiya. Um, mayamang pong bansa ang Venezuela sa langis. 
Pero dahil po sa crisis nila, ang mga tao po ay hindi na kumakanin ng tatlong beses. 24 pounds po ang nawala sa populasyon noong nakalipas ang taon. Uh, bago pong report yan. Uh, before that po, ginagamit ko yung nakalipas na report na 19 pounds po ang nawala sa populasyon. Ang tansang pong yan ay Venezuela. Ito po ay unique. I'm ah, sorry, I checked that po. Ito lang po lang tayo. Tatlong babala, ay nadako na po tayo sa pangatlo. Tatlong babala mula sa mga dalimhasa ng Institutional Design Literature. Uh, unang babala. Walang pagkakasundo sa superiority ng isang sistema ng gobyerno sa isang pang sistema ng gobyerno. Walang pagkakasundo sa superiority ng federal sa unitary na sistema ng gobyerno. O di kaya sa isang parlamentaryo o semi-presidential sa presidential na forma ng gobyerno. Uh, blue lang po yan dahil hindi ka na po katalakay nito ng hapon. O di kaya ay vice versa. Uh, wala pong ganyang pagtingin. Okay? Or at least wala pong ganyang consensus na pagtingin sa literatura ng institutional design. Bagaman may mga dalubhasa sa institutional design literature na naniniwala sa superiority ng federal sa unitary na sistema ng gobyerno. Marami rin dalubhasa sa parehong institutional design literature ang salungan sa paniniwala sa superiority ng federal sa unitary na sistema ng gobyerno. Uh, nakita niyo na po yan sa HGI. I-discuss ko po yan. Para sa maraming dalubhasa na di naniniwala sa superiority ng federal sa unitary, Walang makakulugang pagkakaiba sa kaustayan ng mga federal at unitary na sistema ng gobyerno sa ilang makalagang pamantayan. Mga limbawa, depende sa scholar na inyong binabasa, pinapanggit, di man develop na aking punan na talakay, economic performance, uh, wala pong pagkakaiba sa performance ng unitary at federal. Kung titignan niyo po, sa comparative performance nila. Ang uh, income inequality, ganun din po. Uh, in fact, ma-argue nyo na kung Nordic countries po, like Norway, Denmark, Denmark, okay, o Finland, eh mas maganda pa po ang kanilang performance sa economic equality. At lahat po yan ay unitary. Wala pong patakaita. Haba ng buhay ng demokrasya, tawag po niya, namin niya sa literatura, ay democratic survivability ay wala rin din po ang pagkakaiba. Kalidad ng demokrasya, wala rin din po ang pagkakaiba. At po, uh, may mga federal na uh, diktatorya, hindi po sila demokrasya. Uh, rule of law, wala rin po ang pagkakaiba. Paglaban sa korupsyon, wala rin po ang pagkakaiba. In fact, po, may mga ilang scholar, sasabihin pag unitary system, ay mas maganda ang performance at uh, pati po sa paghawak sa multi-ethnic conflicts. Uh, Pinibenta po ng proponents ng federalism na uh, mas mahusay uh, po ito sa pag-address sa conflicts sa Mindanao. Uh, sa literatura po ay walang masyadong pagkakaiba. Although dito po ay may mas maraming scholar na sinasabing mahusay federalism. Kaya po may asterisk dyan. Uh, kung gusto niyo po malaman, ang malalim pala kaya kung bakit walang pagkakaiba ang kaliwanan ay maaaring po kayo again i-check yung YouTube channel. Medyo may mahabang pala kaya bakit uh, wala pong pagkakaiba sa pagkakaiba ng isko. Ano po ang mga dahilan na uh, pinapoint na po kaya at hindi po po sa level ng sistema ng gobyerno kundi sa ibang mga bagay po. Ibang institusyon at iba pong mga nang institusyon na may silang kong number one. Lumako na po tayo sa number two. Oops, ang ano pang uh, babala? Reforma, hindi ko man. Ang rekomendasyon ng mga dalubhasa para sa mga demokratikong bansa na may gumagana ng sistema o forma ng gobyerno, ang tawag po niya ay functioning uh, form or system of government, ay i-reforma 
ay sa i-overhaul ang kanilang sistema o forma ng gobyerno. Talakayin po natin ang kanilang kapagsyon. Ang pagbalik ng mga patalay pa ng mga patayang tanong o fundamental questions ukol sa institutional design ay nakakawin sa nakaraang dagstrap ng demokratisasyon o democratic way. Kung saan po mula 1974 hanggang 1994, sa panahon lamang po ng dalawang dekada, ay napakaswerte po natin na may limang, may halos pong itong pot limang bansa na nag-transisyon o bumalik sa demokrasya. Kasama po na ang Pilipinas dyan noong 1986, noong pinabagsak po natin ang Sipanulia ni Marcos at bumalik uh, po tayo sa demokrasya. Dahil po dito, mga batayan ang tanong upol sa institutional design ay uli pong bumalik bilang mga fundamental na institutional choices para sa mga bagong demokrasya. Kailangan po nilang harapin ito kasi po sila po ay nagka-transition mula sa isang authoritarian patungong democratic regime. Kailangan po nilang bagong saligang batas. So ito po ay isang necessary choice. Ang pinakamainit po sa mga tanong dito dahil na rin po sa mga eskolar ay kung ano ang magiging forma ng gobyerno. Uh, ito po ay dahil sa influensya ng 1990 artikulo ng isang napaka-importante political scientist, isa po siyang Spanish-American, na si Juan Dennis, sa kanyang artikulo, ang mga peligro ng presidentialismo. Ito po ang kanyang artikulo, The Parents of Presidentialism, na uh, sinulat niya po ito sa mga bansang nagka-transisyon mula sa authoritarian to democratic regime na maaaring isigurong kilingin ng parliamentaryo rather than the presidential system. Yan po ang artikulo ng Iwan Dennis. Papagulot ito ng mga Pilipinang parliamentary advocates ng mid-1990s. Ang artikulo po ni Iwan Dennis. Pero nakapili na po tayo ng ating forma ng gobyerno noong 1987. Kung kailan nakapili na tayo ng isang forma ng gobyerno sa ating 1987 na constitution, at yan po ay isang forma ng presidentialism or the presidential form of government. Ito po mga bagong demokrasya. Marami sa mga ito, dahil na pag-transition mula authoritarian o kung kang demokratikong religion, ay kailangan harapin ng mga constitutional choices. Wala po silang choice, necessity po ito. At ang hirap at panganib ng mga pagpili na ito ay sa pool ng subtitle ng libro ni na John Erster at ibabas na post-communist transitions sa sila ng Europa. Kasi ni John Erster po ay isang nagwagi na John Street the Price na nabagdit po kanina. Ah, ito po ang kanyang cover ng kanilang libro at ang cover page po. Institutional Design in Post-Communist Societies. Ang subtitle niya po ay Rebuilding the Ship at Sea. Ang Tagalog ko po niya, maring hindi po ganun kakakaroon. Rebuilding the Ship at Sea. Muling pagpapatapayo ng barko sa dagat. Hindi po simpleng pagpukumpuni, kundi paano tatayo ang barko habang kayo ay nasa dagat. Kailangan niyo gawin ito. Bakit? Dahil wala kayong choice. Kahit sa mga dalubhasa na naniniwala sa superior o sa superiority o na superior ng parlamentaryo o federal, marami ang hindi nagre-recommenda na palitan ng isang umaandar na presidential o unitary system sa isang demokrasya. Ang analogiya po dito na nagagamitin natin ay Sagada versus Manila. Um, doon po sa mga nakapunta na sa Sagada o nakapanood na ng pelikula o dokumentaryo o sa Sagada, maaari pong sabihin nyo na napakaganda po na Sagada, ahine, balinis ang hangin, balinis ang tubig, konti lang po ang tao. 
Maraming pong i-recommend na ito ang environment na lugar para sa sarili o sa kamakana. Pag-iklad niyo po ang Maynila, napakatuli, napakaingay, napakatrabi. Pero ibang iba po ang, okay, ang, ang sabihin na nare-recommend na niyo na baguhin ang Maynila, i-restructure po ang Maynila ayon sa nakita niyo sa sagat. Malaki po ang patakayo niyo. Maaaring sabihin, mas mahinam sa Sagada, pero iba pong sabihin, maguhin natin ang mahinam, ayon sa Sagada. Ito pong overhaul. Ilan sa mga dahilan, bakit hindi inumungkan? Bakit hindi nirider? Okay. Ang una po dyan, ay hindi kailangan. Kung walang superiority ng federal sa yundan, Walang dahilan para mag-overhaul. Dahil wala naman kung sa periority, bakit kailangan pang tunipan? Ang alawa, ay hindi po kapalitaliwala ito para sa maraming mga iskolar. Masyadong institutionally at intellectually na masalibuhon para sa nakakatayo ng mga hanggan or lofty goals. Ang nahin po natin ang institutional. At lalo na po para sa federalismo. Para nag-shift po tayo sa federalismo, kailangan magtayo ng bagong mga gobyerno sa regional level, ng mga estado o region, constitution or organic law, mga bagong cortes, mga bagong bureaucracia, at mga itabang. Uh, gamitin po natin ang, ang work ng maaari pong pinakamahusay na nalubhasa ng Pilipinas sa fiscal decentralization. Ay po ay inisyo lamang itong Desyembre at pinalad po akong uh, mabigyan ng copy nito at in fact po ay review sa kanyang work. Ito po ay yung work ni Dr. Rosario Manasan. Desembre lang po ito na release. So ilang buwan pa lang po. Uh, ito po ay ang estimate kung magkano ang magagastos natin pag nag-shift tayo sa federalismo. Uh, dahil po kailangan natin magkayo ng bagong mga birokrasya, magpaswerdo ng mga bagong kipkayado na uh, mga opisyales ng federalismo at bumili ng mga bagong gamit sa uh, bagong mga opisina. Eh, baka po na siya kayo sa estimate. Ang low estimate po ay 44 billion incremental cost. At is 44 billion po bawat taon. Ang baba po sa susunod na taon dahil hindi na kayo pili ng mga bago uh, gamit. Pero 44 billion po ang low estimate. Uh, pwede po itong tumaas mula 53 to 60 billion. A year po ito o 66 billion to 72 billion pesos po. E nakakahilo po itong halaga. Uh, para po mabigay sa konteksto, um, yung 4 program po natin para sa pinakamahihiram na pamilya ng mga Pilipino na naging involved po ng 4.2 or 4.4 million na pamilya para po magbigay ng health benefit na 500 pesos kada pamilya pag-buwan. Papatakbo ito ng halos 8 million piso kada taon. Itong pong 8 million na uh, mga health benefits. Kung nakakayo po tayo ng federal system, 44 million po ang pinakamura na gagasin. Uh, mamaya po tatalakayin ko yung pagkakaiba ng Constitutional Convention at Constituent Assent at ang dahilan po ng Pangulo Duterte at ng mga Congress ang bakit tayo nila ng Constitutional Convention. Sabi po nila, napakamahal ng Constitutional Convention. Kaya gastos daw po tayo ng 17 billion. Ang hindi po nila sinasabi sa inyo ay mahali tayong gumastos ng 72 billion kada taon para lamang po kanistos sa bagong layer ng birokrasya na itatatag dahil sa federalism. Uh, hindi lang po yun ang gastos 
Ngayon, eh, problema rin po ang time frame ng transisyon ng federalismo. Uh, depende kung anong mungkahing federal na konstitusyon ang inyong ipapasahin. Uh, sa ngayon po, hindi bababa sa apat na federal na konstitusyon mula noong 2005. Uh, apat na konstitusyon na po ang uh, rekomenda. Una po dito ay kay, kay Jose Cueva, Citizens Movement for the Federal Philippines uh, noong 2005, ng panahon po ni Gloria Royo. Yan po ang cover page. Uh, ang recommend ang suggestion po ni Aquilina Pimentel, Senator Aquilina Pimentel. Ito po yung satay ni Coco. At iba pa, makikita sa Senate Joint Resolution No. 10, 2008. Uh, yan po ang cover page ng SJR No. 10. Uh, ang ato po ay ang Congressman Eugene Devera at Aurelio Gonzalez. Ito po ang tinatalakay sa Kongreso ngayon ang RBH-008 o Resolution of Both Houses na sinabit po noong Agosto 2016. Ayan po ang cover page ng RBH-008. At ang pinakabago po ang uh, Federalist and Study Group ng Partido ni Duterte at ni Alvarez at Coco Pinicel ang um, Study Group of the BDB Laman Federalist Institute noong August 2017. Uh, yan din po ay tinatalakay sa mababang kabulungan nila. Uh, yan po, ito po ang cover page sa aking yung tapas nila. Um, kung si Agueva po ay di ba baba sa sampung taon, hindi mong po ito, hindi isang dekada. Kung kay Pimentel, et al, Pimentel ang iba ba, uh, di po malina, wala pong time frame, Pero di ba babas ilang mga taon? Kung ako pong tatalingin nyo ay lampas sa dekada ang tatahakin bago masatuparan ang rekomendasyon ni Pimentel at Pago ng iba ba? Uh, di rin malinaw, pero di ba babas ilang mga taon? Kung Kedevera at Gonzales. Again, kung ako pong tatalingin nyo ay lampas sa dekada ang tatahakin at uh, ang pinangkanguli po ay ang kay Kapatido ni Duterte, ang kinikilaban, iba pa sa six and a half years ang transition para simulan, para lang po simulan ang proseso. Pero maaari pong maging habang buhay ang transition sa federalismo ito sa kinikilaban dahil po sa pagkidesenyo ng federalismo ng kanilang mga. Uh, alalangin po natin ang uh, termino ng presidente ng ating bansa ay anim na taon lamang. E bakit po lampas sa sampung taon ang transition sa federalism? Nadali niyo na pong ma-imagine kung magkakaroon po tayo ng bagong presidente na hindi sakayon sa federalism, e paano na po ang transition? Ang transition? Dali po tayo sa ating slide. Uh, ang problema po ng ating uh, ng current uh, federalism project ng kasalukoy ng administrasyon ay hindi lamang po po kung ang mga dalumasa po ay uncomfortable na sa sistema o forma ng gobyerno ay eh, iba po ang proyekto ng administrasyon gobyerno ang gusto po nila ay A pareho M same place Ang nakakatakot po dito ay wala pang demokratikong bansa ang ganoong kahibang na nag-overhaul ng sistema at forma ng sabay. Hindi pong sabihin ito. Okay. Uh, kailangan pong sabihin po ito. At uh, nakakala mo na hindi nalalala ang kahibangan ng magpapalit ng sistema at forma ng gobyerno ng sabay sa una pong State of the Nation Address ng bagong presidente. Sabi po niya, alam niyo, ang payo ko sa iyo ay magkaroon ng federal system, isang parlamentaryo, pero garantihan niyo ay presidente. Sabi ang mata niya po ito. Hindi ang gusto po ng bagong presidente ay mag-shift tayo ng federal system, magkaroon po tayo ng parlamentary force, pero may presidente pa rin po tayo. 
the course of the tent of the Aisha. So, Kalala Pasan Punya, I say my presidentialism. Pasan po, I did direct up in the vote of President at the relative of Prime Minister at the Pile and the Legislative Assembly. Ito pong semi-presidentialism na ito ay magkakaroon ng dalawang ekonomiko na pareho ay makapas ng pangyayari. Uh, kaya makikita niyo po sa PDP laban, bago po ito, wala pa pong nag-recommend na nito bago kay Duterte sa amin ng scholarship and debate ng presidential at parliamentary din sa Pilipinas. Pero dahil po gusto ng presidente, eh, para pong group box ng konstitusyon na ito, meron din po president at Prime Minister. Ang dalawang ehekutibo po ay nakakahira po in class sa institutional design dahil nakakalito po ang executive dito po ito. Dahil ay dalawa po kayo ay punong ehekutibo ay po ang presidente at ang Prime Minister. Pagkaman sila sa atin po ng PDP lang at hindi ito problema sa pagkakadesign ng kanyang formal na gobyerno. Uh, pero hindi po kasamayin na nag-achieve po nila ang kanilang hindi. Um, Maaari pong nabagong uh, alaman nyo na kaming Russia ang parehong semi-presidential at federal. At mas na nakakatakot po ito kung sasabihin ko sa inyo ang Russia po ay hindi nyo ang Russia. Isa lang pong bansa ang um, pinag-combine ang semi-presidential at federal. At ito po ang uh, uh, Russia, ipubig at ipubig ng Russia. Sa uh, intellectual po, uh, dahil mas masanda po ang institutional design literature sa kanyang sobrang tansya ng 1990s, sobrang optimistic niya po, sa kapangyarihan ng institutional design na baguhin ng politika. Hindi ng 1990s po, excited tayo ng scholar na uh, maaari pag binagin natin ang design ng forma ng gobyerno, or system ng gobyerno, or ng electoral system, o ng kanyang judicial system, ay kwalitatively magbabagong ako ng bagong demokrasya. Uh, hindi lang po ganyan ang kibla ng mga scholar ngayong 2010, eh, at lalo na po ngayong 2014. Or uh, eh, kung babasahin niyo po itong artikulong to, isang importanteng artikulo, uh, kung saan po ang mga leading scholar ng electoral system lang po ng aming disiplinan, kung saan pinag-ilay-ilay po nila ang achievements ng institutional design sa electoral system. Uh, kung saan po uh, pinag-isipan po nila kung, eh, kung bakit ang mga theoretical predictions po nila ay hindi nangyari at iba po ang empirical outcome ng pagkakadesign ng electoral system at uh, yan po ang kanilang artikulo. Makikita niyo rin po sa mga title ng uh, Institutional Design Articles na gulad po ng Francis Oyama, isa pong kanyag na political scientist, winner din po ng Yohan Swinger Prize. Ito niyo po yung title, Development and the Limits of Institutional Design. Hindi na po ganun kasigurado ang mga scholar ng institutional design. Uh, kaya po ang proyektong konstitusyonal overhaul sa Pilipinas circa 2016-2018 ay ang consideration po dyan ay ruro ng kapalintunamang intellectual. Meaning, uh, intellectual artist po. Ito ba ay yabang? Kaya po sa institutional design ay ay mas masan na, ayaw po, gusto natin bagawin lahat. At hindi lang naman po ito, gusto natin bagawin lahat, stang sabay-sabay. Saan po nila hahanapin ang scholarship para dito? Uh, ito po uh, ay dahil di abang, kaya natin ito. O kamangmangan sa literatura. O iba talaga ang pahay. At ang intellectual ay isa lamang po justification. O ito po ba ay all of them. Kailangan po natin pag sa kanya. Ang huli po ay nakapagtapaka tayo ng mga hangari. Ang ingles po dito ay long ago. Ang 
Gawa ko po tayo kay Dr. Aguay, pagkating presidente po ng UP. At isa po sa mga nilig scholars ng panahon ni Gloria Royo na, na nagpupus po ng federalism. Ito po ay kanyang 2005 po ito. At uh, dinagali po po ito. Kami na po ay ilan sa mga kaitan or advantages ng kanukalang Republican Federal. Um, Walo po ang kanyang ministra, pukuha lang, ipitas lang po ng taktol tayo ng makakapag. Uh, kanyang number three, ang Republican Federal ay i-empower ang mga mamamayan sa pamamagitan ng kakayahan ay taas ang kanilang standard ng pamumuhay at ay tingin ang kanilang politikal na pamalayan sa pamamagitan ng partisipasyon at eleksyon at sa pagbubog at pag-implementa ng mga desisyon ng gobyerno sa regional at lokal ng mga gobyerno. Yan po kanyang number 3 advantage ng federal over military. Ang number 4 po ay tungkol sa pagpapagputi ng pamahalang or proven of governance. Ang Republican Federal ay pagbubuti ang pamahalang dahil sa hakamunin at pasisipagin ang mga leader ng Estado at lokal Eksyante at maunayan sa buong bansa para hawakan ang kanilang tadhana. It's their destiny. Ang federalismo ang magpapalaya sa kanila sa magastos, kain sa oras, at nakasisira ng loob o nakakasira ng loob, demoralizing, dahil kahit ko ng sobrang control ng gobyerno sentral at regulasyon sa ating traditional na unitary na sistema. At pangando, at ang lima sa kanyang listahan, ang Republican Federal sa makatuwid ay magpapasigla at magpapapilis ng politikal, ang kabuhayan, ang lipunan, at kultural na paglago ng bansa. Bahala po ng naka-underline at nakatood ay sinaplay ng emphasis on time. At dumakot po tayo sa isang Talumhasa in Australia. Kaya tutulo po sa Australian National University. Siya po ay si Ronald May. I-re-review niya po ang mga words ng federalist and proponent sa Pilipinas hanggang 2005. Uh, ito po ang kanyang book chapter, Federalism versus Autonomy in the Philippines. Ito po ay review of literature sa mga akdabo ng mga Pilipino tungkol sa federalismo. Sila po kumanag po susulong po ng federalismo ang kante Gloria po yun. Uh, ito po ay book chapter sa importante libro na federalism in Asia. Uh, sa kanyang pong conclusion, ang sabi niya po, the advantage, the advantages claim for federal over unitary systems read more like statements of faith rather than decent arguments. Matapos niya pong i-review ang mga words po ni Jose Cueva, Joe Rocamora, at iba pa pong mga scholars, sabi niya po ay para po silang statements of faith than decent arguments. Ang faith po ay napaka-importante value sa ating spirituality. Uh, ito po ay sinibigay natin sa paniliwala sa ating kong may kapat. Pero hindi po dapat ito isang quality na binibigay natin sa isang sistema ng gobyerno lalo na kung hindi pa natin napagdibagihan ito. Faith po is an important spiritual value but it should not be applied on systems of power. Pero ang sabi po ng review, ito po ay statement sa mga. Ang kapat po sa ng literature dito sa sobrang paniniwala sa isang system of government o kahit po sa institutional design in general para sa dalawang German scholars Aurel Prasam at si Erkel Po ay hyper-rationality. Ang hyper-rationality po ay isang maling, maling paniniwala na dahil lamang binago mo ang mga kalitong-tunit rules ang mga formal rules magbabago na ang mga ugali ng mga politiko at kalibuyan. Ang tawag ko po dyan sa, sa 
lastly ko po sa UP ay hyper institutional design. Okay, sobrang panitiwala sa institutional design. Uh, Jerry Agarra is a po importante Estonian political scientist na nanalo rin po uh, Johan Sweeter Price. Um, specialization niya po ay electoral system. Ang sobrang optimist po po sa no, design, excessive optimism sa English, ay madaling maging sobrang pagkadisillusion. Kalaunan, excessive disillusion. Uh, and ito na po ay ang aking argumento, aking argumento, na magpapahina kaysa pag, magpapalakas ang ating demokrasya. Kasi po pwede nga mangyari sa atin ay uh, ang tingin natin palpak ang ating unitary system. Magsishift po tayo sa veteran. At ito pa rin po kay Alpha. Napakadaling sabihin na po na isang leader natin na may authoritarian project na alam niyo, tinry niyo na ang lahat ng sistema ang posible sa demokrasya na mag-authoritarian na lang tayo. Mag-revolutionary government na tayo for dictatorial. Dahil po sobrang paniniwala natin sa federalismo. Okay, pag itinonsult po natin ang expert, sasabihin po sa atin na, alam niyo, wala naman masyadong pagkakaiba ang dalawa. So, ang pangasal po ay delikado, uh, masyadong po mapanganib ito. At tatalakay po ito sa pangatlong bagay. Ang reforma po, ang reforma, ay hindi na nga kailangan ng major constitutional revisions, but was not the legislation now. O di kaya ay minor constitutional revisions. So, para sa mga talubahasa, refer to nila ito dahil hindi na nga kailangan ng constitutional revisions, not the legislation now, o minor constitutional amendments. Uh, ito po ay bawas pinigro or less risky. Dahil ang pumalpak ng mga reforma ay mas madaling i-reforma kaysa pumalpak ng overhaul. Ang reforma po ay parang operasyon o pagkagamot. Hindi po ibig sabihin niya kayo ay nagpagamot o nagpa-reforma ay makukuha niyo na po dito ng tama. Sa institutional design, may problema po kami ang konsepto over-reforming. Pero ang reforma po ay nagbigay ng mga bagong problema na nagpalalapas sa unang problema. Kapag may pagkatamali sa reforma, mas madaling bumalik sa dating ayos o itulak ay ito sa bagong ayos gamit ang bagong legislation o amendments. Um, mga reforma na tumutulang sa malang parliamentary direction or more parliamentary direction. Ang example po nito, halimbawa, reforma sa party system laban sa third code system. Kung gusto niyo pong i-develop ang party system, ay hindi na po kailangan lumipat kayo sa isang parliamentary system. Maaaring subukan niyo muna, muna po na i-reforma ang inyong party system sa laban sa third code system o yung magpapalit pa rin ng partido. Kung naniniwala naman po kayo sa federalismo, maaaring subukan muna ang malang federal na direksyon ang um, isang legislation po dito, halimbawa isang mas matakad na local government code. Ang meron po tayong local government code, makusay po itong code, pero 1991 pa po itong pinasar. At sa aming po sa code na ito, dahil nakaka-complex po itong law na ito, kaya po tawag ng code, yung isang complex na aspect ng mga itong tulid, kada limang taon po ay dapat magkaroon ng comprehensive review. Eh halos 30 years na po yung kongreso ay hindi pa po nire-review ang ating local government code. Sabi po sa batas, kada limang taon. Um, uh, sa katunayan po, itong reforma sa party system, Uh, para sa ilang mga dalubhasa, ito ay ang pinaka-importante unang agbab bago pa man pag-usapan ang isang konstitusyonal na transisyon sa parlamentong forma ng gobyerno. 
Akhirnya dari pola usapan sistem itu dia ini belajar pol apa namun para asam. Akhir tu kayak jawapan sektor. Isa aja yang tadi belum lain dari specialist dan berpaling dari Teresa. Anggolan disiplin yang mana political parties dapat special focus. Nampaknya yang disiplinan sa parlement kami di focus ay love sa lahat ng kapalanan. Ay hindi pa ako sigurado sa aking translation kaya lang yun ang ingles against all others. Ayon po sa dalawang political scientist na napakabusa ay ang favorito po kong political scientist ito si Scott Maynawari at Matthew Sugar sa kanilang work as a nationalist and democracy in Latin America na kaya 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 sa nabigay. Ang mga walang disiplinang political parties sa parlamentary ship ay maaaring alalakin ang problema ng pamahal, pamamahala at walang katagal. Mas pa kaysa presidential democracy. Ito pong overhaul at kanilang sistema o forma ng sugyer. Palaking pagkakaiba sa kalpak ng mga constitutional revision ukol sa sistema o forma ng gobyerno. Uh, lalo na po sa shift sa pedagis. Um, ito po ay dahilan sa prinsipin yung constitutional entrenchment na nagpo-protect ka sa pedagis. Uh, wala pang ganyan ang military system kapaliwan ng mundo. Wala pang federal na pansa na nag-shift sa demokratikong kondisyon at nakabalik sa unitary. Dahil po ang constitutional entrenchment sa federalismo, kailangan niyo pong sumangayon ang mga federal states o regional states kung babalik po sila sa unitary. At hindi po nangyayari ito. Ang halimbawa ko po dito ay parang nabigay niyo na pong ang grade na 1 sa inyong mga estudyante at gusto niyo pong bawitin ito. Ay hindi po mangyayari yan. In fact po, sa ibang federal states, katulad ng Brazil at sa Germany, meron po silang eternity clauses na pinatawag. Eternity clause. And dun po sa konstitusyon, na kailanman ay hindi nila pwede nagubin ang federal character ng Estado. So, may eternity po sa generalism. So, Um, papasok na po tayo sa pangatlong pabalang. Ito na po, ulit, ang institutional design ay political design. Uh, ayon po kina Adam Sworsky et al. Uh, si Adam Sworsky po ay isang Polish-American political scientist at ang kanyang mga collaborators sa kanyang pong, sa kanyang pong importante pro sustainable democracy. Um, ito po ay work ni Adam Sworsky together with uh, 21 other scholars po. Walang optimal na democratic institutions. Walang pong the best na democratic institutions. Uh, ay hindi pong maintindihan natin ito. Uh, sa ating paghahanap ng isang the best democratic institutions, wala pong ganyan para sa mga scholars na ating sila sign. Uh, imagine po natin ang optimal democratic institutions na B, wala pong ganyan sa literatura. Pero, kung mayroon man, para lang po sa formers ng debate, kung mayroon man, so, ang kalit po natin yung ethics, kung mayroon man po, for formers of debate, ang distributed impact ng institutional design ay nangangahulugan ang magkakatunggaling politika ng mga kwerta ay hindi ito ipilin. Uh, ang opposing political forces will not choose the optimal democratic institution. Ang sinabi po natin distributed him, distributed him, ha? kanina mapupunta ang aling mga biyaya o pasanin ng institutional design. In short, sino po ang makikinabang sa institutional design? at sino po ang mag-a-termisyo. So, imagine po natin A, ang ating kasalukuyang ay sitwasyon. 
be an optimal democratic institution na wala namang po talaga. Kung meron man pong transition, ay dito po tayo babagsak sa B1. O di kaya sa B2 o sa B3. Um, kaya po pumapalo ang araw sa ibang mga B's at hindi sa B dahil hapak na magkakatong galing kapital ng mga pwersa. Ang pinaka-importante mga aktor ay ang mga sumusulat ng konstitusyon. Ah, hindi po ito mga eskolar na nag-election na tulad ko. Ah, hindi niyo po naman po kailangan tutukan ko ng sinasabi ko dahil hindi naman po akong susulat ng konstitusyon. Lahat po dapat ng mata ay nakaputo ay sa Uh, sa congressman po natin at sa mga senador dahil sila po ang susulat ng bagong sa linyang batas kung matutuloy po ang proyekto federal ng Duterte Administration. Ito pong G1, B2, B3 Bawat institutional design na resulta ay refleksyon ng balansi ng, kapangit, ng kasalukuyan po kami. Lahat po ito ay ang political economy ng institutional design or constitutional engineering kapag salin ang batas ang pinag-usap. Uh, yan po ang teorya na aking ino-offer. Alaw po kay Adam Sports B. Uh, dahil meron na po natin tayo ito, pwede na, pwede na po natin puntahan ang political economy ng proyekt ng federalismo ng administrasyon ng Duterte. Ang proyekt ng federalismo ng administrasyon ng Duterte ay iba sa proyektong federalismo bago Duterte. Uh, circa 1986 to early 2016 bago po manalo si Duterte bilang presidente. Ang presidente po na sumuporta sa federalismo ay si Gloria Arroyo sa kanyang campaign, campaign platform ng 2004. Uh, maaaring naalala niyo po ako. Uh, ito. Ngunit nalanganig sa bota lamang ang kanyang sinigay. Nagtayo po siya ng consultative commission uh, ulat po ng ginawang ginagawa ni Duterte ngayon. Uh, ito pong consultative commission ay bubuo rin po ng isang proposed revision of the 1987 Constitution uh, by December 2005. Pero ang provision po for federalism ay inapon lamang sa transitory provision, section 15 at section 16. Hindi po seryoso ang federalismo ni Gloria Arroyo. So, section 15 po at section 16. 15 at section 16. Yung dalawa lang section sa buong saling ng batas na kanilang pinapropose. Kanilang pinapropose. At ang alawang priority lamang po ito sa proyektong parlamentaryo na gusto ni Gloria Arroyo. Uh, iba po ito kay Duterte, napakalakas na support na mula kay Duterte. Central sa kanyang campaign platform. Seryoso po ang kampanyang federalismo ni Duterte. Ang uh, kampanya pa lang po ng um, Duterte, ito po ay artikulo sa Uh, Rafter. Uh, At ang po ang reporter ay si Pia Ranada na kanyang pinal uh, sa palakan niya. Duterte Federalist and Adults Regions to keep most of their uh, For those who are aware po, uh, the issue of press freedom ngayon ay ironic po itong article na ito. Malinaw na po ng priority niya ito kaysa proyektong parlamentaryo or semi-presidential. Ay uh, pa po, hindi ko narinig si Duterte nung kanyang kampanya na nagsabing interested siya sa shift to parliamentarism. Una ko lang pong narinig ito nung nanalo na si Duterte at hindi pa po siya umuupo bilang presidente. Narinig ko po ito sa, sa kanyang campaign manager na interested din po sa parliamentary shift. Ito pong semi-presidential ay narinig ko unang beses sa State of the Nation Address. Sa unang State of the Nation Address in Texas. 
Ang imagine po natin ng U, mirror, unitary. Ang R, ito po yung imagine federalized state. Ila na superior or parliamentary semi-presidential. Ang ngayon po, alam, alam natin, ang gusto nila ay SE. Anong may lecture po po ito ng 2016, di ba po malinaw, kung parliamentary or semi-presidential. Kaya po PSD. Ang tanong po ay paano ito makakakala natin. Napaka-importante po yung hindi ito. Ang hindi lang po ito tanong, ano ang masukit, ano ang sukit yun? Ang U or F? Ang, ang kasing importante pong tanong, kung naliniwala kayo sa federalism, ay ang tanong, paano natin mararating ito? Ang biyahe po ay kasing importante ng destination. So ito po ang tanong ito. Ang kasalukuyang piniling landas, ng inyong president o ng ating president, House Speaker, Senate President, at ng Lower House ay ang Constituent Assembly. Sabi ko po kasalukuyan, kasi po nung kampanya, si Duterte po ang kanyang stand ay Constitutional Convention. Dahil ang federalism po ay ginibenta ng kampanya na empowerment of the people para raw po marinig ang boses ng tao hindi lang po sa Maynila, kundi sa regyon. Magkakaroon daw po tayo ng constitutional convention. Uh, pero po nung nanalo na, ay nag-iba po ang iib ng hangin. At naging sila-sila na lang po. At ang naging argumento ay suddenly po ay nag-worry po. Mahal daw po ang constitutional convention dahil 70 billion ito. It's a constituent assembly. In fact, uh, last month ng ko, January 16, Uh, pinasako ng lower house ang resolution convening Congress as a constituent assembly. Pinasako nila ito isang araw bago yung Senate magkaroon ng hearing on constituent assembly. Kapaliwanan ko po ito. Okay. Ang constituent assembly po ay makikita sa Article 17 Amendments or Revision Section 1 ng ating Taligang Batas 1987 ito po uh, item 1 the section 1 article 17 ang constituent assembly po ay hindi direktang ilabanggit ng saligang batas uh, minsan po uh, sinajoke po yung aking mga estudyante hanapin niya yung constituent assembly sa saligang batas ay hindi niyo po ito makikita dahil understood po ito bilang power ng kongreso ang constituent power niya ito po ang uh, constituent assembly kung saan Congress na panabot ng report of all its members. Kaya yung po may issue kasi yung Congress po ay hindi malinaw kung voting jointly or voting separately. Papaliwanan ko po kung ano ang nangyari. Malinaw po ang itindi ay voting separately katulad ng 1935 Constitution na dalawa po ang house natin. Pero po ang pagkakasulat nito, dahil ang kala nila unicameral tayo, inaya mo yan sa 1970 Constitution, na Constitution ng Diktadura ni Marcos noong 1973. Dato po ang kwento niyan. Uh, nung sinusulat po ang saling ng batas ng Constitutional Commission na uh, inapoint ni uh, Cory Aquino, Presidente Cory Aquino, noong June or May 1986, Noong July 9, 1986, maraga pong napasa ang Article on Revision for Amendments. July 9, 1986. At ang pagkakasulat po niyan ay gaya ng nakita niyo kanina. Dahil nga kala po unicameral, dahil po ang sentiment ko overwhelmingly pag unicameral, hining isang house lang po ang ating legislative SMP. Pero noong July 21, 1986, nagulat po ang karaminan dahil sa boto po na 23 versus 22 sa margin lang po ng one vote noong araw na yun. May may absent po noong araw na yun. 23 versus 22. Five camera po. Pero nangyari po, hindi na mababago ang article 
nung last, nung day ko, October 10, na ang Spy Biscuit Committee ay nirevisa ang Article 17. Italitan po nila ang ilang bahagi, including gawing past tense, ang ilang verb. Pero nakalitan po nila na baguhin yung pinaka-importante, ano ang ibig sabihin ng Congress. Uh, maaari pong pagod na sila noon, uh, dahil alas 8 p.m. nila po ito, uh, maaari pong gutom na sila, eh, uh, nandun po, uh, pag-alas po niyan ay magtitigil na sila. Uh, and, uh, and under intense deadline po sila naman tapos, nakakalitan na po yan. Pero malinaw po, voting status yung pagkakalit hindi. Dahil po, ang simpleng pagpapalit lamang ng pangalan ng isang barangay o pangalan ng isang eskwela sa ating bansa, kailangan po voting secretary, eh lalo na po kung papalitan niyo ang pinaka-importanting meta-institusyon ng, uh, ng Pilipinas o ng isang bansa ng sali ng batas, lalo na po kailangan voting secretary. Uh, noong August na po, walang issue yan. Makikita niyo po dito sa report ng CNN Philippines, Congress may vote separately on us. Yan po ang gentleman's agreement. Nagkasundo na po ito. Okay, usapang uh, medyo sexist po, usapang kalaki ng House Speaker at ng um, Senate President. Heal na po yan. Okay, may gentleman's agreement, voting separately. Noong August 2016. Uh, pero kung may bombshell, may pagutok nung Enero po na hindi po expect kahit po ng Senate President. Si House Speaker Alvarez po nung unang linggo ng Enero, January 3, ang report po dito ay January 4 sa Business World, na okay. uh, sinasabi niya ay magbobotohan na ho jointly. Imposible po ito para sa Senado dahil 297 po ang miyembro ng lower house. Ang senado po ay 24 na. Kahit anong botohan po ay matatagunan at masasapawan ang senado. 24 na po sila. Eh, hindi na natin kailangan silangin na pakalipo kung meron ito. Laban sa 297. Tapos na po yung boxing bago pa man magsimula. Kaya po ang nangyari niyan, umalma ang senado, including po ang senate president. Si Trilon po ay member ng opposition, sinabi niya, voting separately. Kung hindi, hindi kami papayag. Um, makikita po dito, by January 15, si Senator Lapson po ay magpa-file ng Senate Resolution 580 na calling for the Constitution of the Senate of the Philippines into a constituent assembly. Dalaw po ang mahalaga dito sa nakikita niyo. Una, voting separately po ang nakasulat na gusto exactly speaking. Senator Lapson, ang pangalawa po, at probably po ay mas importante, ang mga nag-file po nito ay mga kaalyado ni Duterte sa Senado. Dito po si Senator Lapson, Senator Soto, Senator Manasan, Senator Sugiri, at Senator Christy. Ang mga allies po ni Duterte ay hindi papayag na mag-point jointly Kaya lang po nila, o oh, walang saisay ang sinasya. Um, pabilis po ito na nag-schedule sila ng hearing para po anumin sa framers ng saling ng batas, ano ba ang ibig sabihin nyo sa Article 70? Alam niyo po, ito ang sitwasyon natin sa sitwasyon sa Amerika. Sa Amerika po, ang framers ng kanilang saling ng batas ay matagal na pong dead ball. Eh, dahil po sa ng batas nila ay sinulat ng 1789. Ang ating pong konstitusyon ay medyo bago pa po, 1987. Kaya po meron pa pong halos ang 15 or 16 na buhay pang mga sumulat ito. At napakalitali pong tanong, ano ba ang ibig yung sabihin? Kung meron pa gududa, kung meron pong halimlangan, doon po sa section na nakita nyo, na pinakita po sa Article 17. At Gaya po ng expectation, nung tinanon ang ating framers ng 87, voting separately. Pero meron naman po talaga. Uh, hindi po magpapahawat ang ating House Speaker. By January 18, 
Akhirnya sekali mau tulung Sekali punya Konas pushing through With or without the senate At dahil po dyan, niklang po maik na po talaga ang relasyon ng House at Senate. Magkakaroon po kagad ng ceasefire by a week after Huwasa, okay, sa isang dinner, ang kasunduan po, huwag mo namin pag-usapan kung anong moda ng pagbabago ng vote po in the Constitution, ang um, pag-usapan ay ano ang dapat ng So, ilang ceasefire, how Senate leaders need to bring such an impact, the agreement was, okay, let us not debate the book, let us first discuss what are we going to change. Um, by January 25, po, si President Duterte ay mag-a-appoint, finally po, ng 19 members ng Kanyang Stariling Consultative Commission. At dapat po natin may tindihan na every consultative commission na nakakalip po sa executive order number 10 noong December 2016 pa po ito. At agad na po namin hinihintay ito na i-constitute niya supposedly mag-re-review po ito ng sali ng batas kung anong kailangan mga pag-uhin. Pero lang pas po isang taon na wala pa pong ha-point. Dahil po ang atem nila ay maaay pangkondit sana ang mga senador na pumayag sa pagkapalit ng salit ng batas. Nung nagkaroon po ng deadline, strategic retreat po ang presidente at nag-appoint po ng mga membro ng Consultative Commission. So, lantas isang taong na po ito, walang nangyayari. Nung bumara po ang kampanya sa Kongreso, ito po ay tinahit para muling pabaguhin, pabanguhin ang usaping charge sa publiko. Naintin po ang Group 25 ang maapag. Uh, ganun pa man, kailangan niyo pong maintindihan, sila po ay recommended, recommendatory body lang po. Magre-recommend na naman. At mamabukagan eh, ang majority leader ng mababang kapulungan. Okay, na si Congress at Parinius. Lobos, in order. Kongreso pa rin ang masusunod. Parinyas, Puno Commission, at Ong Isagas, Charter Revision. Kaya po nang nasabi ko sa inyo kanina, ang lahat po ng mata ay dapat nasa magsusulat ng saling yung batas. Hindi po sa nagre-recommenda ng kung ano-ano na rekomendasyon. Hindi po ito kasing importante ng role ng ispong magsusulat ng saling yung batas. Okay, so, kung makakakuha ang administrasyong Duterte ng three boards vote, nakita niyo po, three boards vote of all members, 18 out, 18 po ang kailangan ng boto sa Senado. Uh, halos imposible po ito. Ito po ay isang napakalakas na super majority. At ang three boards vote po of all members ay para may napas po itong standard sa institutional design. Konti lang kung saling ang batas sa mundo ang negative standard. At meron po tayo ito. Three-fourths vote po, 1824 sa Senado, halos imposible na. Bakit po ito? Ay limang opposition senators po na kahit anong mangyari ay hindi po boto para sa charter change. Ito pong lima ay ay mismong nasa Senado ngayon. Ang pang-anin po, ay nakakulong. Ito po si Lionel Dilim. Malaking debate kung makakabote siya. Pero ang standard po ngayon ay 13 ang majority of all members. Kung susundin po ito, dapat po ay siya ay makakabote. Pero hindi po natin malaman kung paano ang kalalabatan. Ay, hindi nga po natin na-exert na siya ay makakulong. Na base lamang po sa testimony ng mga draft lords. Harin po sa ating batas, hindi po pinakayakan na bigyan way sa testimony. Okay. Ang uh, testimony ng draft lords. Pabago ba? Iba na po, change has come. Hindi po ba? So, yan po ang ikaan ng senador. Uh, dahil po sa hapang ni Alvarez, yung mga senador po na ginigip po yung cards, yung mga parahan nila 
malapit ang kanilang mga dibdib. Eh, at hindi po sinasabi ang kanilang mga posisyon. Eh, si Recto po, na dati pa ay hindi pa po sa federalismo, ngayon po ay mas malinaw na ayaw niya ang federalismo. Kaya po si Recto. So may pito na pong senador na ayaw. Si Nancy Pinay po eh, ay nagsalita na rin na local government po po na tayo. Ilan na po? Walo. Um, si Lasson po ay ayaw mag-constituent assembly. Uh, gusto niya raw po konton. Uh, isa po itong strategia para patahin ang constituent assembly. Ilan na po tayo? Siya. Okay. At uh, maliwala kayo sa hindi. Okay. Isa po sa pinakamaking day alay ng Presidente sa Senado, si Dick Gordon, ayaw na rin po. Pinagawa okay. na rin niya po ang kanyang baraha na kung kaya ay magbabago ng sarili yung batas, ayaw mo na kagsa. Is still time. So, minimum po sa pong senador ay ayaw ang character change in to them. Ano po ang kalalabasan ito? Ito po, kung kipilitin na kay Prisa Sang Duterte, ay darating po tayo sa Supreme Court. Ang Supreme Court po ngayon ay kontrolado ang Pangulong Duterte. Pero ang sobrang karapan po ang kalalabasan kung saan natin voting jointly ang sagot ng Supreme, ang basa ng Supreme Court. Ang alawa po niya, magagalit ang mga allies ni Duterte sa Senado. Eh, hindi po kung marian ang investigasyon sa EJK, natuloy po ang deklarasyon ng Marshall Law, hindi po marian ang investigasyon sa nakatagong yaman ng presidente sa Senado dahil po sa mga allies ni Duterte sa Senado. Mahihirapan po si Presidente Duterte na ilitin ito sa Senado. Kung tatanungin niyo po ako, patayin na ang kampanya ni Duterte sa Charter Change kung ang usapan, pag-usapan po natin ay kongreso. Hindi po ibig sabihin niyo patay na ang contract ang Federalism Project ni Duterte dahil may iba po po siya ng tahan. Uh, sa lower house po, no contest. Uh, 223 po out of 297 sa mababang katulungan, yak na po ito. Dahil po sa control uh, ng PDP laban sa lower house. Eh kung gusto niyo po, kahit 4 kids, kaya. Kahit po kids, 5 six, kaya pa rin po. Kahit ganyan po ang nature ng kanya ng inyong lower house. Uh, dahil po importante ang uh, Kongreso, Kongreso ng Pilipinas, lalo na ang mababang kapulungan, may dalawa lamang po akong kom komento. Uh, una po dito, ang napakababang ang task ng uh, tawag po sa aming disiplina, institutionalization ng political parties. Uh, isa sa pinaka-importante sukatan po ito ay ang palipat-lipat ng partido. Uh, wala na pong mas importante indicator na napakahina po ng party system nyo kung iiwanan nyo po ito dahil hindi nanalo ang inyong kandidat. Uh, ang kasalukuyan 17th Kongreso, eh, ito po ang magiging contest kung matutuloy po ang proyekto. Ang resulta po ng eleksyon sa mababang kapulungan, ang PDP laban po ay tatlo lamang ang nanalo eh, out of 297 representatives. Eh, Nagugulat po ang aking kagapakinig pag sinasabi ko ito. Dali po ba na ang PDP laban nung nakatapos na eleksyon? Pablo lamang ang nanalo sa buong lower house. Ito ang ito ang isa ito ang ating congressman. Eh, hindi pa po 2% ito ng lower house. Kaya po ang Liberal Party, 116 representatives. Eh, mga 40% more or less po. Uh, dahil po sa post-election party switching at realignment, ang PDP laban po ngayon at ang mga kaalyado nito ay lumobo na sa isang super majority of 260 plus. Mula po sa tatlo, ay eh, naging 260 po ito. Ganyan po kalala ang ating party switching, ang palipat-lipat ng partido. Iniwanan po ng LP, uh, ng LP representatives, 
Ang LP dahil hindi po nanalo si Ma'am Rojas, si Duterte po ang nanalo. At pagkukulat po kayo, sasabihin ko sa inyo, ang key uh, actors po sa lower house na tatsusulong ng charter change, mga LP stalwarts po yan. Mga kaliyado ni Noy uh, Noy at ni Ma'am Rojas nung nakalipas ang address. Pero may mga bago, eh, bago na po silang kamo ngayon. Ang official minority po ay 20 plus lamang. Pero majority din po ang mga ito. Ang deputy minority leader po natin dati ay walang iba si Harry Roque, ay walang iba kundi si Harry Roque. Ang inuwa po ni Duterte bilang kanyang spokesperson. Eh kung minority po yan, supposedly opposition. Eh siya po ang pinili ni Presidente Duterte. At ang kismis pa po, Kaya ang sabi sa kanya ni Presidente Duterte ay hindi ako katanggap ng no for an answer. Hindi mo ako pwedeng kanggihan. Uh, ang tunay lang kung minority, bagsak na po sa ibang miyembro. E, hindi ko na lang po ang tunay na sumasak na. Bagaman kailangan po tayo mag-adjust dito dahil ang mga miyembro po ng makakaliwa na sa bayan po ng partidist, ang kanggihansa nito, Gabriela, na nakawis ay tumalas na sa mayorya at sumama na sa minorya. Pero nung sinulat ko po ito, ipito lang ko sa 297 ang tulay na sumasalungan sa atakaran gobyerno at administrasyon ng gobyerno. Ano po ang, impl ang implikasyon kapag mababa ang, institu ang institutionalization, institutionalization ng political parties? Una po, mas mataas na bayaran tawag po dito sa Inglés at Tayong para paandarin ang legislative agenda ng Presidente. Nakita niyo po, hindi naman sila magpiprakagal sa Presidente. Iba po ang kanilang kandidato. Nakipag-alyansa po sila sa Presidente dahil po sa beneficyo na makukuha nila dahil nakaalyansa sila sa Presidente na ang control po ng ating budget ay control po, kontrolado po ng Presidente kaya pa sa pamamagitan po ng Secretary ng budget. Dito po, may kideya niya bakit napaka-importante ng work para uh, since time ako ito ng Presidente, si Presidente ko, uh, pwede po tawag, tawag po diyan before CDM, Ida, Dab, Panang Mo, Dinoy Doy. Ngayon po, wala pang pangalan. Pwede po natin yung pangalan na ng Duterte's work or Alvarez's work. Pangalawa po, mas mahina at sa tabatas dahil mas madaming policy side statements ang kailangan ibayad sa mas maraming aktor na may particularista or particularistic interest. Yung una po ay bayad bilang court parent. Yung pangalawa po ay bayad bilang nakapaloob sa legislation. Kapag po ang interest ng congressman o senator ay naapektuhan o ang interest ng kanyang mga kaibigan ay maapekta ng legislasyon. And usually po yan ang dalami para pahinayin ng registration. Ang tawag po natin dyan ay may na-water down ng registration. Ang tawag po dyan also policy side payment. Kaya kung maintindihan nyo, ang tawag po yung trade, ay eh bakit po ang daming exemption, ay eh dahil po ang daming lobby. At ang exemptions po nito eh, ay exemption para sa mayayaman. Kaya po yung trade, ay eh, mara maraming pong aspeto nito. Ang, ang kinamahan po ay ang pinakamayigirap na sektor ng ating lipunan dahil wala naman po silang kaibigan ng mga congressman o sektor. At ang pangatli po, ang pangatli po ay ang mas nabuhay at eh, shaky na political na support na sa presidente lalo na po ang kanyang popularidad ay pababa. Si Duterte po, malakas ang kanyang political support dahil malakas pa po ang kanyang popularity. Pero lang po ng ating presidente, humingi na itong popularity niya sa ikit na ng kanyang termin. At kahit wala po tayong re-election, at huling taon lang po ng kanyang panunungkulan, ay tinatawag po natin blame down. Hindi alam po ng mga Congress naman at Senator, isang taon ka na lang, hindi na ipakailangan pakinggan. By 2021 po, kung hindi magsasaksid si Duterte sa kanyang proyekta ng bago sa Ligyang Batas, magkakaroon problema rin ni Bushel, at tulad ni Noy Noy, 
lahat ng akin mga congress na nagsalato na sumunod sa kanya. Thank you so much, Mr. Chairman. Ang pangalawa po ay ang mataas na malapit para makapakit sa politika. Ang tawag ko namin dyan ay High Barriers to Entry sa Politika. At ang isa sa pinaka-importante sa patal ko nito ay ang isyong napakainit po ngayon. Ang isyo po na political crimes. Uh, Ginit po ang Pilipinas dahil ang ating mga elites ay magkakamag-anak. Eh, kaya po political dynasty. Ang kumukontrol po ng ating politika ay magkakamag-anak. Hindi po ako pamilyar kung may pag-aaral na sa political dynasty ng 16th Congress. Ito po ang huling Congress ng Illinois at kasalukuyan 17th na Congress. Pero may dalawa po sa mababang kapulungan ng Congress ng unang Congress ng Illinois ng 15th Congress 2010-2013. Um, dalawa po ang aking isasahin. Una po, kina Ronald Kendall at Ethan, 2012. Uh, siya po yung professor sa Atene School of Government ng Aring Kapatotis TV at isa pong leading scholar ng political dynasty ng bansang ito. Ayon po sa kanya sa mababang kapulungan ng 15th Kongreso, itong pong porsyento po ng miyembro ng political dynasty ng mababang kapulungan ay okay, Membro ng political dynasty. Ito pong political dynasty na ito, okay, quote and quote, may kaamukan sa kahit isang place na po ng 12, 13, 14, or 15th Congress o kahit isang lokal na opisya na hadal sa 2001, 2004, 2007, or 2010. Or 2010. Ito po yung kanyang dynasty key. 3, 5. Apat po ang kanyang tipo ng dynasty sa kanyang pagkakaral. Ito po yung dati yung na nagdirinig, 70% ay magkakamakana. Um, Dagamit ito po ang aking colleague sa Department of Political Science sa UK Gilman. Ito po ay kay Dr. Temario Rivera ng 2011. Uh, ayaw po sa kanya, 34 out of 77 provinces o well, ang provincia o 44% halos kalahat eh, ay may isa lang pamilyang politikal na napalalunan ang pagkagobernador at kahit isang distrito sa lugar. Kung kanina po ka Roland Mendoza ay spread ng political dynasty, ito po intensity ng political dynasty. Kung saan po ay may isa lang pamilyang politikal ang kumokontrol ng pagkagobernador at isang distrito ng kongreso sa kanilang provinsya. Uh, ito po ang um, slide na doon. Ito po ang pinakapopular na slide ng ating lecture. Kapag minumugutan o itukagad ng mga tao, ay nahanap po nila ang kanilang provinsya. So, bibigyan ko po ng isang minuto ang aking audience para po-check kung nasan ka dyan po yung para sa inyong probinsya. Ang iba po dyan ay may mga senador. Iba po ang probinsya dyan na may senador pa. Hindi lang po po ang kasunod.
At yan na po yung best case scenario. Or PSP. But, uh, nakalala niyo po ang ating argumento, bawat institution na design na resulta ng high reflection ng balanse ng kapangyarihan. Yan na po yung best case scenario. Yan. Pero kung dahil ang balanse ng kapangyarihan, dito po sa lower house, ay may super majority sa Kongreso, specifically po sa lower house, ang assumption po ng political economy, ng constitutional design, ay ang distributed swing ay mas dramatic. Mas malakas po ang palo nito para yun sa optimal democratic institution. Okay? Hypothetical optimal democratic institution. Kaya maasahin nyo po na ito ay maaari eh, kumalo hanggang yan. Mas malayo po sa idea ng federalism at presidential parliamentary na kanilang sinasabi. Now, dahil sa sobrang dami ng institutional features na sangkot sa pagbabago ng sistema at forma ng gobyerno, maaari mas malayo pa rin po ang sipa ng distributed swing. At dito tayo ang end up okay, sa F3 or PSP3. Ang assumption po ni Stefan Hager at Robert Kaufman, ito po ay aking salin mula sa ingles, hybrid outcomes na magpapalago sa mga linya ng accountability at ipagahalo ang malala sa dalawang mundo for the worst of both worlds. Pwede po ang kalabasan natin ay the worst of both worlds. Dahil po sa complexity ng transition at ang mag-design po nito, sulat nito, ay ang mga tao actually nakikinaba sa kasalukuyang dispensasyon. Um, sa aking artikulo po, sa Inquirer, ang tawag po niya ay Institutional Frankenstein sa akin na. E baka hindi nyo na po makilala kung anong kalabasan. Uh, lagi, lagi pong sinasabi ng mga kamangking inter na ang gusto po nila ay ma-achieve ang isang uniquely federal at semi-presidential institutional design. E baka po ma-achieve natin yan. Yun lang, hindi po siya federal at hindi rin po siya semi-presidential. Hindi po natin makilala kung ano po ito. At yan po ang um, pinipilagan ng institution. Eh, lahalos lahat po ng artikulo ay tinago. Uh, ako po ay sumusulat ng isang review para sa UP eh hindi ko po mahabot sa sobrang daming tinago ng saligang batas na ito. At ito rin po ang uh, ang samaniwala kayo sa UP. Ito po yung pinasaan ng lower house na house concurrent resolution. Okay? Babaguhin po nila ang 1987 constitution pero wala po silang proposed constitution. Ang meron lang po sila ay PowerPoint presentation at ito pong listahan na pinahit nila na tawag po nila ay silent pictures. Hindi po ako nagbibiro ang House of Current Resolution na sabi kailangan natin palitan ng saligang batas at kapalit po nito ay PowerPoint presentation. <laughs> hindi po sila handa kung ano ang papagin. Pero alam po nila kung ano ang gusto nila at i-discuss po sa point of. Ano ang pinakamahalaga sila sa kanila? Term limit extension, walang eleksyon, at control ng salitan ng, ng buong legislation. Okay. So, pwede po ka nabasak? Um, ito po pumapasok kayo ng tanong na institutional endogeneity. Ay hindi ko po tinagalog ito dahil po importante yung maintindihan ito bilang sa, sa salita ng Gilles. Institutional endogeneity. Napaka-importante pong hindi nito. Ang institutional endogeneity ay uh, usaping ano ang magpapaliwanag bakit pinili ang ganoong institutional design. Alam niyo na po ano ang definition ng institutional design. Ito po ang pagkakaiba okay, sa arrangement okay, ng formal arrangement ng mga institusyon. Pero ang tanong po, bakit ito ang pinikili? At ang tawag po natin dyan ay institutional 
heterogeneity. Isa sa mga importante factors po ng institutional heterogeneity ay ang kasalukuyan ang sariling interes. Sa English po, tawag niya, existing vested interest. O simple salita, okay, ano ang pakinabang po dito? Kaya mas maginam po sa institutional design na may democratic regime transitions kung nagbabago ng saling yung matas. Bakit po? May pag-asang pagka-distrongka, displacement ng mga vested interest ng lumang setup. Ang democratic transition po, by definition, nagka-transition po tayo mula diktadorya ay sa demokrasya. Ibig sabihin po ito, Okay, nagpapalit po tayo ng political kids. But this po, may konting o malaking pagpapalit ng political kids. Pag by definition po, may regime transition tayo. May pagpapalit ng existing vested interest. Sa ngayon po, walang ganun. Kaya po yung existing vested interest nyo po, ay naka-enspons, naka-hindi po ang pagkakalagay sa kalistalabuyan o nas. Ang regime transition po is placed bagong saling ng batas. Sa sitwasyon po natin, ang magpapalit ng saling ng batas natin ay yung pong nakikinabang sa kasalukuyan ng arrangement. Ayon po kay Adam Sporsky, ito po ang pinakamalalang sitwasyon ng pagsusulat ng konstitusyon. Sa kanyang work, ito po ay siya na lang ang nagsulat ito, ang democracy and the market. Okay, na kasama ko sa sariling materials para sa aking mga studyante. Ayon po sa kanya, kapag ang relasyon ng mga puwers ay alam at hindi ito pantay, meaning it's known that the relations they are okay, unbalanced, unbalanced, ang mga institusyon ay mapasadya para sa isang particular na tao, partido, o aliansya. Sa sitwasyon po natin ngayon, ito, okay, mga proposal na ito, ay nakasulat para kay Duterte. Sa kanyang partido na PDP laban, aliansa sa kanyang super majority. Okay. Kung titignan po natin ang output, Taylor May po ito, ay nakasulat para sa kay Duterte, PDP laban at super majority. Tingnan po natin ang silent features. Okay? Maliit-maliit na pala ang pahagi lang po ito dahil wala po tayong oras. Tingnan niyo po ang transitory provisions. Okay? Ito po ang naka... Ito po ang nirehis ng lower house, ng Committee on Constitutional Amendment. Hindi po ako nag-lay out nito o nag-invento nito. Tingnan niyo po ang nakasulat. The incumbent president shall exercise all the powers and functions of the head of state and the head of government under this federal constitution until the election of the next president and prime minister in May 2022. Sino po ang incumbent president natin? Si Duterte. Hahawakan niya po ang head of state at head of government. Sa pagkakadesign po ng salient features nila, hahawakan niya po ang executive and legislative powers. Ito po, ang kawag sa ating retro ay revolutionary powers o kung democratic, democratization literature, dictatorial powers. Dahil po, dapat magkahiwalay ito. Uh, ang election po, uh, ito po, following the adoption of this constitution, the present Congress shall be dissolved. Uy, hindi dissolved, patanggalin. Okay. Um, sa kasalabuyan Congress, the Senate and the House of Representatives shall be replaced by an interim parliament, temporary parliament, that shall exist immediately and shall continue until the members of the regular parliament shall have been elected to the National Office. So, magugulat tayo. Uy, ba't umayon ang Kongreso na magura sila? At interim parliament na lamang. At pero po pala ay may patch. Eh, yun pala, ang member po ng temporary na parliament ay si Rarek. At ang pinaganda niyan, wala pong eleksyon ng 2019. Kahit po ang susunod na eleksyon ay sa 2022 pa. Napaka sarap po nito kung marinig. Eh, para sa mga congressmen, 
at senador na tapos na po ang kanilang term limit itong 2019. Kaya po ang ilang mga excited na congressman sa lower house na nagpo-push ng cha-cha ay yung pong mga third termers na po. Okay. Best friend, self-interest. Okay. At sinulat po ito para sa kanila. First election, May 2020. Ano po ang mangyayari sa ating Vice President okay, na miyembro ng Liberal Party na okay, hindi kaliyado ng administrasyon Duterte? Tignan po natin okay, yung transitory provisions. The Vice President shall continue until 2022 to exercise her power. Okay, gender sensitive po. Alam po natin para kanina ang sinusulat ito. And prerogatives of Vice President under the 1987 Constitution. Para kung papayagan po siyang tapusin ang kanyang term. Pero hanggang doon na lang po. Dahil under po sa PDP laban, wala na pong Vice President. Paano po yan pag a-dead ball o a-disabled, permanent disabled, permanent disability ang presidente? In case of death, permanent disability, Removal from office or resignation of the president, the president of the Senate, or in the case of his inability, the Speaker of the Federal Assembly shall then act as president until the president shall be elected and qualified. Sa kasalukuyang setup po yun ito, kung iyan na transpose po natin dyan sa kanilang proposed that si Coco Pimintal po ang papalit o kung hindi siya pwede, si Pantagin po. Pabalik po tayo kay Yoni Esper. Pinakita po kanyang work sa institutional design. Doon po sa rebuilding the ship, AFC. Ito po kanyang work sa Yoni. Grace of Constitution Making. Ang specialization niya po ay Constitutional Engineering. So ito po yung mga dalabasa na buong buhay na nila. Pinakaharalan po nila ito. Hindi po ito yung ilang profesor na uh, sa loob lang muna ilang buwan ay okay, instant expert na on constitution making. <coughs> si Asher po ang sabi, ang mga constitution ay dapat sulatin ng mga specially convened assemblies okay, at hindi mga katawan or bodies na nagsisilbi rin ng mga ordinary legislative. Uh, tulad po ng ONAS. Para bakit po? Para mabawasan ang saklaw ng institutional interest. Dahil pag pinayagan niyo po yung kongreso na isulat ang sarili ng batas, may i-expect na na susulatin ito na iniisip niyo po nila ang kanilang kapakanan. Kaya po para sa mga eksperto, ihiwalay po yan. Katulad po nang yan ang nangyayari ng panahon ni Cory Aquino, nagkaroon po tayo ng consultative commission. Yun lamang po, hindi sila elected. Dahil wala na pong panahon na i-elect niya dahil po si Cory Aquino. Ang problema niya po ay kugeta sa mga Marcos Doyles at mga kalya doon niya bibig na at that time po, ironically, ay Secretary of National Defense Department. So, yan po yan yung institutional interest ng CONAS. At makikita po ito karapal sa same features in the proposed bill. Ang galit na po natin ito, patapos na po tayo talaga. Ito po ang F1, F2, babalik ko lang po yung dating slide. Malamang po, F3 ang kababagsakan natin. Pwede po sa pasalang F4, pero wala na po akong spasyo. Ito po ang political economy ng proyektong federalismo ng administrator ng Duterte kung gagamitin po natin ang scholarship ng institutional design. Ginawa ko po ito ng 2016. Nung ako po ay highly yung speaker, na-anticipate pa lang po kung anong mangyayari. Sana po ay ako meet si Kaya Tiklo po kayo na marami na po sa prediction ni Convection na to ay nangyayari ngayon. Ang analogiya ko po dito, ito po ang aking huling argumento, ay para po yung palpang the driver na may bagong kotse. Ay na-drive kayo may laki may pila papuntang sa kada. Itong driver niyo po ito na may lumakay yung kotse, ilang beses na po kayong pinagka. Ang kamal po nitong driver na ito, hindi kunukumpunin yung kotse. 
Okay, nakasagasa na po ito. Okay, para nabubulok na po ito. Okay, tayo po sa driver nyo. Ah, bumili po kayo ng bagong kotse. Ito po yung bagong constitution nyo. At tayo may bagong kayong kotse. Tingin nyo po itong driver nyo ay idadrive kayo ng magtiwasay, they say, wala kayo nila hanggang sa kasi. Kung paniniwalaan niyo po ito, good luck na lang po. Marami pa po akong the cautionary insights na uh, natin po yan sa video po. Pero gagawin ko po ngayon ito, ay sigurado na po walk out na po ngayon na. Eh, may three pa pong cautionary insights kasi powerful po ito ng uh, video ngayon. Okay, uh, maraming salamat.